students, I am Ayşe Pişirir. Welcome back to the English lesson. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ayşe Pişirir. İngilizce dersimize hoş geldiniz. If you're ready, we can begin where we left at last. Okay, we're going on teen life. Let's check the first question. According to this text, which of the following does not have an answer from this option? So, in the options, three of the questions have an answer in the text, but one hasn't. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir metin var. Şu seçeneklerdeki üç tane sorunun bu metinde cevabı var fakat bir tanesinin yok. Bu tarz sorular LGS'de özellikle çıkan sorular ki öğrencinin metne ve sorulara ne kadar dikkat ettiğini e, ölçmek adına. Metnimize bakalım. Hi, my name is Brian. Merhaba, benim ismim Brian. I have a lot of friends but my best friend is Philip. Benim birçok arkadaşım var ama en yakın arkadaşım Philip. We have many things in common. Things in common. Instead of things in common here, you see, we can also use similar interest. Arkadaşlar, things in common yani ortak şeylerimiz var yerine biz aynı zamanda neyi de kullanabilirdik? Benzer ilgi alanları anlamına gelen similar interest'i de burada görebilirdik. We are both keen on studying English and sign. Biz birlikte İngilizce ve fen bilimleri çalışmayı severiz. Okay, instead of using keen on, we can also use fond of, be into, good at, crazy about. Bu yapıların hepsi bir şeyi sevdiğimiz zaman kullanabileceğimiz yapılarda. Bu cümlede ne diyor? Biz birlikte İngilizce ve fen bilimleri çalışmayı severiz. We usually play basketball after school. Biz çoğu zaman okuldan sonra basketbol oynarız. It's my favorite. Ne diyor burada? Basketbol oynamak benim favori sporum, favori aktivitem. Both of us love eating pizza. İkimiz de pizza yemeyi severiz. Let's check the questions now. Haydi şimdi de sorulara bakalım. Hangisinin cevabı var? <gülüyor> In A option it says which school subjects do they like? Hangi okul derslerini seviyorlar? Var mı cevabımız? Hemen bakıyoruz. English and science. Yes, it has an answer. But we need to find the question which does not have an answer. Fakat bizim ihtiyacımız olan cevabının olmadığı bir soru. And in the B option, what do they do in their free time? Onlar boş zamanlarında ne yapıyorlar? He says we usually play basketball after school. Brian ne diyordu arkadaşlar? Okuldan sonra biz çoğu zaman basketbol oynarız. Demek ki onların boş zamanlarda yaptığı aktivite basketbol oynamak. Demek ki bunun da cevabı var. Okay, and in the C option, what is their favorite food? Onların favori yiyecekleri ne? As Brown says, both of us love eating pizza. We know that their favorite food is pizza, right? Arkadaşlar favori yiyeceğini soruyor burada. <gülüyor> Brian burada ikimiz de pizza yemeyi severiz dediğine göre favori yiyecekleri ise pizzadır. Demek ki bunun da cevabı var. Fakat in the option when is their English class? Onların İngilizce dersi ne zaman? He only says we are both keen on studying English and science. Biz İngilizce ve fen derslerini seviyoruz diyor. Fakat Dersin zamanıyla ilgili bir e, bilgi olmadığı için metinde bu bizim için yanlış cevap. Dersin zamanını bilmiyoruz. Okay. Well, Sam always prefers doing activities with his friends outside. So there are some important information here for us. One is that Sam, Sam does activities, right? He prefers 
Well, he prefers doing activities, but with his friends and outside, right? Arkadaşlar, Sam aktivite yapmayı seviyor, aktivitelerle meşgul olmayı seviyor ama bizim için gerekli bilgiler burada ne? Sam'in bu aktiviteleri arkadaşlarıyla ve dışarıda yapması. So, according to this information, which picture shows the activity that Sam prefers doing? Bu bilgiye göre arkadaşlar hangi resim bize Sam'in tercih ettiği aktiviteyi gösterir? Bizim için neydi önemli olan? Yaptığı aktiviteleri arkadaşlarıyla ve dışarıda yapması. Resimlerde arkadaşlarıyla ve dışarıda olduğu tek seçenek benim için C şıkkı olduğu için C şıkkını işaretliyorum. Okay, there are some sentences here and information about these sentences, right? So, the, according to information, this, right? Who is planning an activity for the weekdays? So, there should be some activities, but these activities should be on a weekday, right? Arkadaşlar, şimdi yapılan bazı aktiviteler var, fakat bu aktivitelerin... Bizim için hangi günlerde olması lazım? Weekdays. Yani the days beginning from Monday, lasting to Friday. Right? Yani pazartesiden başlayıp cumaya kadar devam eden günlerden birinde olması lazım. Kimler hafta içi günlerde aktivite yapıyor? Şimdi bunlara bakalım birlikte. <gülüyor> Diana is going to try skydiving in the morning. Diana sabahleyin skydiving yani serbest paraşüt deneyecekmiş. So we need to find the correct match with this sentence. Arkadaşlar bu cümleyle uygun olacak eşleşmeyi bulmam lazım ilk önce. So because skydiving is an exciting sport, the first sentence matches with this one, right? Arkadaşlar, serbest paraşüt heyecan verici bir spor olduğu için ilk cümlemi hangisiyle eşleştiriyorum? Üçüncü sıradaki tablonun üçüncü sırasındaki bilgiyle. Demek ki Diana serbest paraşütü cumartesi günü yapacak ama bana ne lazım? Hafta içi günde aktivite yapacak iki tane isim lazım. O yüzden cumartesi benim için bir weekend day, hafta sonu günü olduğu için anlıyorum ki Diana bu aktivitelere dahil değil. In the second sentence, David is going to go to a cafe with his friends. David arkadaşlarıyla kafeye gidecek. So the second sentence, second sentence matches with the first one, right? So, he will be spending time with friends. Arkadaşlarıyla ne yapacak? Vakit geçirecek. And the day is Tuesday, which is a weekday. Ve günü hangisi? Salı günü. Salı günü bizim için bir hafta içi gün olduğu için David'e bu aktivitelere katılacak birisi olarak alabilirim. Okay. In the third sentence, Jane is going to sing for a band. And this sentence matches with the last one, right? He will be giving a concert, but it is on Sunday. Ama bu hangi gün arkadaşlar? Verce konser pazar günü olduğu için yine bir hafta sonu gününe denk geliyor. Yani bunu da kabul edemiyorum. Çünkü bana hafta içi günde aktivite yapacak birisi lazım. Bunu da eledim. And the last one. Amy is going to the gym. Amy spor salonuna gidecek, spor yapacak. This sentence matches with the second one. So, she will be doing exercises on Friday. Arkadaşlar, cuma günü egzersiz yapacak, spor yapacak. Cuma da bir hafta içi gün olduğu için Amy'yi de dahil ediyorum. Hafta içi aktivite yapacaklar. Morning routine. But one is wrong. Evet arkadaşlar, üç tanesi 